اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشر سٹوڈنٹس اینڈ ویئرز یو ار واچنگ کنسپچوئل لرننگ ود ناصر عباسی اسٹوڈنٹس آج ہم کلاس فرسٹ ایئر ہی کو لے کر چلیں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں ہم چیپٹر فرسٹ کر رہے ہیں اور آج اسی میں سے ایک ٹاپک سیپریشن آف ریئل اینڈ امیجری پارٹ آف کمپلیکس نمبرز آج آپ کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھ آئے گا اسی طرح کی ایک ایگزامپل میں نے ایکسرسائز ہی میں سے یعنی آپ کے کیپی کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے کریکولم کے مطابق جو بک ہے فسٹ ایئر کی اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کا کوشچن ٹین کا پارٹ ایٹ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ یہ چیزیں سیکھیں گے کہ کسی کمپلیکس نمبر میں ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ کو الگ کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے پچھلے سیشنز میں پچھلی کلاسز میں بہت ساری پراپرٹیز پڑھی بہت سارے آپریشنز پڑھے آپ نے آپریشن آن کمپلیکس نمبرز بھی کیا آپ نے پراپرٹیز آف کمپلیکس نمبرز میں کیا تو آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ آپ کو وہاں ریئل اور امیجنری پارٹ کو الگ کرنا پڑتا ہے چاہے آپ پراپرٹیز اسٹڈی کر رہے ہو ڈسکس کر رہے ہوں یا آپ آپریشنز کر رہے ہوں یعنی مثال کے طور پہ آپ ایڈیشن ہی کا پروسیس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ریئل ریئل میں ایڈ ہو رہا ہے امیجنی امیجنی میں ایڈ ہو رہا ہے ریئل امیجنی میں ایڈ نہیں ہو سکتا امیجنی ریئل میں ایڈ نہیں ہو سکتا ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کے دو پارٹس ہیں اور وہ مکس فارم میں جیسے کہ اس کوشچن کے اندر موجود ہے ون پلس انڈوٹی آئٹا اوور ون مائنس انڈوٹی آئٹا ہول پاو مائنس ٹو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آپ کے پاس کمپلیکس نمبر رہے مطلب آپ کے پاس ایک کوشچن ہے جس میں کمپلیکس نمبر کے اندر ریئل اور نائزی پارٹ کمپاؤنڈ فارم میں تو پھر اب آپ کو اگر اس پر کوئی آپریشن کرنا ہے ویدر وہ جو بھی ہے پراپرٹی ڈسکس کرنی ہے وٹ ایور جو آپ آگے جا کے ان شاء اللہ بڑے آپریشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ان پارٹ کو سیپریٹ کرنا آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے یہاں اس ٹاپک کے اندر اس ایکسائز کے اندر آپ کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ریئل اور امیجنی پارٹ کیسے سیپریٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریئل اور امیجنی پارٹ کیسے سیپریٹ کرتے ہیں ایک بات ضرور رکھیے گا آپ کا جتنا پریویس نالج اسٹرانگ ہوگا آپ کے جتنا بیسکس اسٹرانگ ہوں گے آپ اتنا ہی ان کوشچنز کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ اس کوشچن کو کر سکیں گے میں آپ کو اس طریقے سے کوشچن کہوں گا کہ اگر آپ کو شو سے بالکل میتھ نہیں آتی مطلب میتھ سی اے بی سی بھی نہیں آتی تو بھی ان شاء اللہ آپ کے کوشچن ذہن میں آئے گا شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں مکمل طور پہ دیکھیں اس کا کوئی پارٹ مس نہ کریں کیونکہ یہ پوری ایک چین ہوتی ہے آپ کو پتا ہے لیکچر ایک چین ہوتی ہے جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات غور سے سننی ہے کہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو جو ادھر ادھر کرنی کیا پتہ وہ ایک سیکنڈ ایسا ہو جو کہ ٹوسٹنگ پوائنٹ ہو لیکچر کا جو کہ آپ کے پاس بیسک پوائنٹ ہو لیکچر کا یا جس پر پورا جو کہ پائی بورڈ پوائنٹ ہو لیکچر کا یا جس پہ پورا لیکچر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ ایک سیکنڈ آپ نے مس کر لیا اور آپ اس کے چیزیں لگ رہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے آپ کسی ٹاپک کو آن لائن سمجھنا چاہتے ہیں یا آف لائن سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پورا اس کو مکمل طور پہ اس کو آپ سنیں دیکھیں تو چلیں ہم کلاس کوشچن شروع کرتے ہیں آج کا کوشچن میں نے سامنے لکھا ہوا ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو شروع ہی میں کہ ایک سائز ون پوائنٹ ٹو کا کوشچن ٹین پارٹ ایٹ ہے اور اس سے ہم آج ریئل اور امیجنی پارٹ کو سیپریٹ کریں گے یہ کوشچن اس سے پہلے کوشچن ظاہر بات ہے پارٹ سیون بھی ہے پارٹ سکس بھی ہے پارٹ فائیو بھی ہے لیکن یہ کوشچن اس لیے چوز کیا ہے کہ اس میں جو جو پہلے والے جتنے کوشچن ہیں وہ سارے آ جائیں گے ہم شروع کرتے ہیں کوشچن از اے فرسٹ اسٹیپ آف سولوشن یہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہمیشہ آپ جب بھی کوشچن اسٹارٹ کریں آپ کے پاس کوشچن آئے بورڈ کے اندر پیپرز کے اندر تو آپ پہلے کوشچن کو بلیک پاپ پین سے لکھتے ہیں اس کے بعد سولوشن کی ہیڈنگ دے کر دوبارہ بلیو پین سے کوشچن کو لکھیں کیونکہ کوشچن از اے فرسٹ اسٹیپ آف سولوشن اس کے بعد آپ نے کیونکہ یہاں یہ ایکسپریشن ٹائپ پہ لہذا آپ ایکو ڈو ڈالیں گے درمیان میں ایکو ڈو تو پیچھے بلائزر کا نشان ڈالتے ہیں بہرحال یہ اب آپ اس کو شروع ہم کوشچن اسٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے یہ پاور مائنس ٹو ہے ہم نے ریئل اور ویجی پارٹ کو سیپریٹ کرنا ہے چاہے جیسے کرتے ہیں کریں اب اس میں سب سے پہلے یہ پاور مائنس ٹو جو ہے یہ ہمیں کلک کر دیے کہ بھائی اس کا کیا کریں کیونکہ جب بچے پاور مائنس ٹو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کوشچن بڑا مشکل ہے
कैसे हो सकता है थोड़ा मैं रिकेपुलेट करता हूँ रिपीट करता हूँ आपको आपको कंसेप्ट लेट सपोज आपको जी वन पावर एक्स वन बाय एक्स पावर टू ये एक्स पावर क्या है जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन होता है आप इसको बोले कि ये एक्स पावर क्या हो जाएगा माइनस टू यानी जब कोई चीज जब कोई टर्म जब कोई क्वांटिटी जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है उसकी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है अब अगर प्लस हो तो माइनस हो जाती है माइनस हो तो प्लस हो जाती है तो जो बात आप कहते हैं डिनोमिनेटर से वही बात आप रिवर्स में गए अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाए या ओ आर आर नोमिनेटर से न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चली जाए तो वो भी आपके पास उसकी पावर का साइन चेंज जाता है बेस का साइन चेंज नहीं होता बल्कि पावर का साइन चेंज जाता है इसी कंसेप्ट को आप यहां यूज करें देखें पहले मैं आपको समझाने के लिए क्योंकि अक्सर तो या मैं डायरेक्ट कहूंगा मैं कहूंगा जी इसको नीचे कर लें इसको ऊपर कर लें तो ये प्लस हो जाएगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी आप जब जब किस चीज पे होल पावर होती है जैसे ये ए बाई बी होल पावर टू हो तो आप छोटी क्लास में ये भी करके आते रहे कि आप इसको भी सेपरेट कर देते हैं इसको भी सेपरेट करते हैं यानी ये टू सिर्फ ए पे नहीं है बल्कि बी पे भी है सेम इज द केस अगर ये होल पावर माइनस टू है तो इट मीन के वन प्लस अंडू थ्री आयटा होल पावर माइनस टू इस पे भी है और इस पे वन डिनोमिनेटर वन माइनस अंडू थ्री आयटा होल पावर माइनस टू इस पे भी है मैंने क्या किया जी फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने पावर को सेपरेट कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर एक काम अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे उससे क्या होगा कि जिससे साइन चेंज हो जाएंगे देखिए जैसे कि आप गौर से देखिए ये वन माइनस अंडू थ्री आयटा होल पावर माइनस टू है मैं इसको बोले जाता हूँ ये जी वन माइनस अंडू थ्री आयटा होल पावर प्लस टू हो जाएगी समझ आ गई बात और इस वन प्लस अंडू थ्री आयटा को गौर से देखिए ये माइनस वाला नीचे आ गया वन प्लस अंडू थ्री आयटा होल पावर ये भी हो गया क्यों ये नीचे माइनस टू पर जाके क्या हो गया प्लस टू यू पर नीचे जाके क्या हो गया प्लस टू तो आप देखिए आपके पास पहला जो मसला था कि भाई पावर माइनस है जिससे आप देख के थोड़ा डर रहे थे या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी वो चीज आपको क्लियर हो गई नहीं आप सबसे पहले उस चीज को उस हर्डल को दूर करें जो आपके लिए क्लिक का बायस हो जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस हो तो आपने उसको खत्म कर दिया अब आपके पास होल पावर टू आ गई प्लस आ गई और इससे मैचिंग क्वेश्चन आप क्योंकि जाहिर बात है एक्सरसाइज में करते आ रहे हो लिहाजा आपके थोड़ा इसी मसला आसान हो गया अब इसमें एक और बात है कि भाई आप इनकी पावर्स को पहले ओपन करो फिर उसके बाद रेशनलाइज करो या पहले रेशनलाइज करके फिर पावर्स को ओपन करो कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है जो तरीका आपको आसान लगे आप वो कर लें इसमें कोई कैद नहीं है यानी ये आपके पास होल पावर टू होल पावर टू है आप नेक्स्ट स्टेप में दोबारा यहां करें वन माइनस अंडू थ्री आयटा बाय वन प्लस अंडू थ्री आयटा होल पावर टू देखिये इसमें और इसमें फर्क है इसमें माइनस ऊपर है प्लस ऊपर है माइनस नीचे है यहां माइनस ऊपर है प्लस नीचे अब आप इसको मैं कह रहा हूं आपके पास चॉइस है कि आप पहले जैसे मैंने जो सेपरेट हुए थे उसको ओपन कर लेते और फिर एक्सरसाइज करते या पहले आप क्या नाम है जी इसको एक्सरसाइज करके फिर पावर को सेपरेट कर लें दोनों चॉइसेस आपके पास है ज्यादा आसान क्योंकि यहां अगर आप करेंगे तो आपको दो 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 स्किल्स लेना पड़ेंगे दो दो फॉर्मूल ओपन करने पड़ेंगे या आप एक्सरसाइज करेंगे आखिर में एक टर्म बजेगी तो आपको एक स्किल लेना पड़ेगा तो जो चीज आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं मैं कोई मैं ये वाला मैथड करता हूँ फॉलो कि पहले मैं रेक्सनाइज कर लेता हूँ और बाद में स्किल को ओपन करूंगा ठीक है देखिए अब मैं लिखता हूं वन माइनस अंडू थ्री बाय लिखता हूं बाय रैशनलाइजिंग बाय रैशनलाइजिंग बाय रैशनलाइजिंग के अक्स में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है याद रखिए जो नंबर इन रेक्शन है लेट्स सपोज मैं नंबर लिखता हूं ये कंसेप्चुअल बात है बेसिक बात है अक्सर लोगों को नहीं पता होती वन बाय अंडू थ्री इट इज एन इन रेशनल नंबर कंफर्म बात है कि वन बाय अंडू थ्री एक इन रेशनल नंबर है इसको कह दीजिए रेक्शलाइज करें तो क्या ये नंबर रेक्शलाइज हो जाता है नहीं जो नंबर एज अ होल इन रेक्शनल है आप इसे अंडू थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें ये कहते होते हैं ना जी ये करें आपके पास हो जाएगा जी अंडू थ्री ओवर यहां ये कैंसिल होकर थ्री बच जाएगा अब ये नंबर तो आपके पास एज ऑल थ्री इन रेशनल ये इन रेशनल रेक्शलाइज होकर इन रेशनल रहता है 
तो फिर इसे रेशनाइज क्यों कहते हैं एक्चुअली आपके पास इन रेशनल नंबर को रेशनाइज करने का ये मतलब होता है कि उसके डीनोमिनेटर को रेशनाइज कर दिया जाए एज अ होल वो नंबर क्या होता है जी इन रेशनल होता है ये आपके इधर टेस्ट की ऑब्जेक्टिव आती है आफ्टर रेशनलाइजन आफ्टर रेशनलाइजेशन नंबर बिकम इन रेशनल बिकम तो अक्सर बच्चे वहां लिख लेते हैं जी रेशनल क्योंकि क्या जी रेशनलाइजेशन जी होगी याद रखिएगा नंबर एज अ होल इन रेशनल ही रहता है ये बात अपने ध्यान रख लें नंबर एज अ होल इन रेशनल ही रहता है उसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो जाता है क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं आप मुख्तु प्रॉब्लम के अंदर इन नंबर को इन रेशनल नंबर को यूज करते हैं तो उसका डी नंबर अगर इंटरनेशनल हो तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती लिहाजा आप उसके डी नंबर को रेशनलाइज करते हैं तो याद रखिएगा रेशनलाइजेशन से मुराद ये है किसी इन रेशनल नंबर के डी नंबर को रेशनल कर देना एज ऑल नंबर क्या रहेगा इन रेशनल ही रहेगा इस तरह की एक ऑब्जेक्टिव आती है इस वजह से मैंने आपको इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया अपने क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं दोबारा ये लिखता हूँ वन प्लस अंडू थ्री आयटा यहाँ भी आयटा अब यहाँ ये देखिए नीचे वन प्लस अंडू थ्री है क्लास नाइन्थ की एक्साइज में आप चैप्टर टू में पढ़ के आए हैं नीचे जो नंबर है उसके दरमियान अगर प्लस का साइन है तो आप माइनस के साथ वन माइनस अंडू थ्री आयटा बाय वन माइनस अंडू थ्री आयटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें होल स्केल उसी तरह है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका जो डी नंबर है वो रेशनल साइज हो जाएगा देखिए आगे चलते हैं यहाँ ऊपर वाले ऊपर से मिल रहा वन माइनस अंडू थ्री ए जैसे ए इंटू ए क्या होता है ए स्केर ऐसे ही वन माइनस अंडू थ्री आयटा इंटू वन माइनस अंडू थ्री आयटा क्या होगा वन माइनस अंडू थ्री आयटा का स्केयर ये स्केयर हो जाएगा टू टाइम और इस तरह इधर यहाँ आपके पास हो जाएगा वन प्लस अंडू थ्री आयटा इंटू वन माइनस अंडू थ्री आयटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बार हा बता दिया गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो लिहाजा ये होगा वन का स्क्र दरमियान में माइनस है लिहाजा ये हो जाएगा वन का स्क्र माइनस अंडू थ्री आयटा का स्क्र और इस पर एज अ होल स्क्र भी आपके पास यहां चल रहा है कंफ्यूज नहीं होना मुश्किल नहीं है अब देखिए जी आगे चलते हैं हम इस ये फार्मूला है इसको ओपन कर लें पहला ए माइनस बी होल स्क्र ए का स्क्र प्लस बी का स्क्र मैं आपकी सानी के लिए जीव तो आगे आप कंफ्यूज हो माइनस टू ए बी टू इंटू फर्स्ट फर्स्ट क्या है ए फर्स्ट वन है सेकंड क्या है अंडू थ्री ओवर यहां आपके पास फॉर्मूला है वन का स्क्र वन ही होता है ये देखिए स्क्र के साथ कैंसिल लेकिन आयटा भी तो रहेगा लिहाजा जी माइनस थ्री आयटा का स्क्र क्या होता है माइनस वन मैं डायरेक्ट जान लेता हूँ माइनस वन ताकि आपको पता चल जाए कि आयटा स्क्र माइनस वन हो गया अब आगे चलते हैं हम देखिए वन का स्क्र वन ही होता है प्लस बात फिर वो ये अंडू थ्री पर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ थ्री बच जाएगा ये आयटा स्क्र माइनस वन होता है या माइनस वन लिखते आगे चलते हैं ये माइनस टू इंटू वन वो ही होगा साथ माइनस टू अंडू थ्री आयटा बाय ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस माइनस वन लिखे तो होता है प्लस और इस पर भी होल स्क्र आप लगाएंगे और यहां भी आप होल स्क्र लगाएंगे क्योंकि अभी तक आपने होल स्क्र ओपन नहीं किया हमने वो लास्ट में ओपन करना है पहले हमने रेशनाइज किया यहां से आपके पास आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू अंडू थ्री आयटा बाय वन प्लस थ्री कितना होता है जी फोर का होल स्क्र ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू यहां ये कितना जी माइनस टू अंडू थ्री आयटा बाय फोर का होल स्क्र ये देखिए माइनस टू माइनस टू दोनों में कामन आ रहा है ठीक है आप इस माइनस टू को कामन दे लें असल में ये माइनस टू पे स्क्र है क्योंकि जब माइनस टू यूज रहे ना जी तो ये बात बात है वैसे ही माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि वो स्क्र है तो आप जब यहां से आप माइनस टू कामन लेंगे तो ये जगह माइनस टू का स्क्र आपने ये काम लिया क्योंकि स्क्र भी है ये कामन ले लिया तो यहां बचेगा वन प्लस यहां से माइनस टू बाय चला गया बचेगा अंडू थ्री आयटा बाय यहां से फोर्थ स्केर भी काम ले लें ये देखेंगे फोर्थ स्केर भी काम आ गया तो अब बाई शायद कोई नहीं है बल्कि यहां स्केर आ गया अब आप लिए काम और आसान हो गया ये स्टेप मैं यहां अगेन लिख के सॉल्व करता हूं देखिए माइनस टू स्केर आपके पास आ गया वन प्लस अंडू थ्री आयटा स्केर आ गया आपके पास और फोर्थ स्केर को भी हमने अलग करके लिखा था वो भी कर दिया अब ये देखिए माइनस टू का स्केर कितना जी फोर और फोर का स्केर कितना होगा जी सिक्सटीन माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं इसलिए मैंने कहा 
और यहां से ये फार्मूलो द्वारा बन गया आप इसको ओपन कर दें फार्मूलो को कर दें वन का स्क्वेयर देखिए प्लस अंडू सी आयटा का स्क्वेयर प्लस टू इंटू वन इंटू अंडू सी आयटा और एज द होल जी इसके साथ जाहिर बात है फोर बाई सिक्सटीन दोनों के साथ है तो फोर बाय सिक्सटीन को जब आप लिखेंगे इसके साथ कैंसिल तो वन बाय फोर बच जाएगा ये फार्मूला दोबारा ओपन किया वन प्लस ये देखिए अंडू थ्री आर टस के माइनस वन है तो जाहिर बात है ये आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा क्योंकि ये पहले भी किया है लिहाजा इसको मैंने जहां डायरेक्ट कर दिया और प्लस टू अंडू थ्री आई आटा अब देखिए आपके पास रियल वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू प्लस टू अंडू थ्री आटा ये बाय फोर इस पर भी कर दें और बाय फोर इस पर भी कर दें क्योंकि रियल और मेज पार्ट को आपने क्या करना है सेपरेट करना है यहां से ये कैंसिल हो गया माइनस वन बाई टू आ गया प्लस यहां इससे कैंसिल हो गया वन बाई टू आ गया अंडू थ्री आयटा ये देखिए जी आपने रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट से अलग कर दिया आपने सेपरेट कर दिया इसके फायदे मैंने शुरू ही में बता दिए कि कई प्रॉब्लम के अंदर आपने रियल मेजरी पार्ट को सेपरेट करना होता है उसके बाद वो सॉल्व हो सकता है तो इसलिए आपको ये अलग से सिखाया गया कि रियल और पार्ट कैसे सेपरेट होता है तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको डिटेल से बता दिया थैंक यू